প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের মাঝে অষ্টম শ্রেণীর ষষ্ঠ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে হাজির হয়েছি অ্যাসাইনমেন্টের এক নম্বর প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্ন রফিকের পিতা এবং রফিকের পাঁচ বছর পূর্বে বয়সের অনুপাত ছিল দশ অনুপাত চার এবং পাঁচ বছর পরে রফিকের পিতা ও রফিকের বয়সের অনুপাত হবে দুই অনুপাত এক ক প্রদত্ত তথ্যের আলোকে দুইটি সমীকরণ গঠন কর খ প্রতিস্থাপন পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের দুইজনের বর্তমান বয়স নির্ণয় কর গ ক হতে প্রাপ্ত সমীকরণ লেখের সাহায্যে সমাধান করে খ এর উত্তরের সত্যতা যাচাই কর এখন আমরা চলে যাব সমাধান পর্বে এক নম প্রশ্নের উত্তর ক এখানে রফিকের বয়স আমরা নির্দিষ্ট জানি না এবং রফিকের বাবার বয়সও আমরা নির্দিষ্টভাবে জানি না তাই আমরা এখানে ধরে নেব রফিকের বর্তমান বয়স ওয়াই বছর এবং রফিকের বাবার বর্তমান বয়স এক্স বছর এবং আমাদের যে প্রথম শর্ত মতে ছিল যে রফিকের রফিক ও রফিকের বাবার পাঁচ বছর পূর্বের বয়স দশ অনুপাত চার দশ অনুপাত চার ছিল সেই সত্য অনুযায়ী তাদের বর্তমান বয়স থেকে পাঁচ বছর করে কম হবে অর্থাৎ প্রথম শর্ত মতে এক্স মাইনাস ফাইভ অনুপাত ওয়াই মাইনাস ফাইভ সমান সমান দশ অনুপাত চার এবার তাদের অনুপাত অনুপাতটা ভাগ আকারে চলে যাবে এবং পরবর্তী লাইনে সেটা আট গুণে রূপান্তরিত হবে আট গুণ এখানে আট গুণ সমাধান করতে হবে আট গুণ সমাধানের ফরে ফোর এক্স ইন্টু চার পাঁচা কুড়ি সমান সমান টেন ওয়াই মাইনাস ফিফটি অর্থাৎ দুইটা সংখ্যা একই পাশে যাইবে এবং দুটা চলক একই পাশে যাবে অর্থাৎ ফোর এক্স মাইনাস টেন ওয়াই সমান সমান মাইনাস ফিফটি প্লাস টোয়েন্টি ফোর এক্স মাইনাস টেন ওয়াই সমান সমান অর্থাৎ বড় সংখ্যার আগে মাইনাস রয়েছে সে কারণে আমাদের সংখ্যার আগে মাইনাস হবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস অর্থাৎ মাইনাস থার্টি এটা হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণ এবার দ্বিতীয় শর্ত মতে দ্বিতীয় শর্ত মতে হলো রফিকের বয়স এবং তার বাবার বয়স পাঁচ বছর পরের বয়স হবে দুই অনুপাত এক তাদের পাঁচ বছর পরের বয়স হবে দুই অনুপাত এক সেই শর্ত অনুসারে আমরা বর্তমান বয়সের সঙ্গে পাঁচ যোগ করেছি এখানে অনুপাত ভাগ আকারে চলে যাবে দেন তারপরে আট গুণ হবে একের সঙ্গে আট এক্স এক্স প্লাস ফাইভ আট গুণ হবে এবং দুয়ের সঙ্গে ওয়াই প্লাস ফাইভ আট গুণ হবে অর্থাৎ এক কোনো কিছুর সঙ্গে গুণ করলে তার মান অপরিবর্তিতই থাকে এবং টু ওয়াইয়ের সঙ্গে গুণ করলে টু ওয়াই এবং টু ফাইভের সঙ্গে গুণ করলে পাঁচ দুকানা দশ অর্থাৎ চলক এক পাশে চলে যাবে এবং সুপূর্ণ সুপূর্ণ সংখ্যাগুলো এক পাশে চলে যাবে অর্থাৎ x মাইনাস টু ওয়াই সমান সমান টেন মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ পরে ক্যালকুলেশন করলে হবে x মাইনাস টু ওয়াই সমান সমান ফাইভ এটা দুই নম্বর সমীকরণ অর্থাৎ আমরা নির্ণয়ে সমীকরণ দয় পেয়ে গেলাম ফোর এক্স মাইনাস টেন ওয়াই সমান সমান মাইনাস থার্টি এক নম্বর সমীকরণ এবং x মাইনাস টু ওয়াই সমান সমান ফাইভ এটা দুই নম্বর সমীকরণ এবার খনং প্রশ্নের সমাধান আমরা ইতিমধ্যে কনং প্রশ্নেই 
প্রশ্নের সমাধানে পেয়েছি সমীকরণ দয় সেই সমীকরণ দয় আমরা খনং প্রশ্নে স্থাপন করব দেন আমরা দুই নং সমীকরণ থেকে তিন নং সমীকরণ বের করার চেষ্টা করব সো এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান সমান ফাইভ অর্থাৎ এক্স এক্সটাকে আমরা এক পাশে রাখব এবং সংখ্যা দুটিকে সমান সমানের বিপরীত পাশে নিব অর্থাৎ এক্স সমান সমান ফাইভ প্লাস টু ওয়াই এটা হবে আমাদের তিন নং সমীকরণ এবং তারপরে আমরা এক্সের মান এক নং সমীকরণে বসাব এক নং সমীকরণটা আমরা প্রথমে বসাবো ফোর এক্স মাইনাস টেন ওয়াই সমান সমান মাইনাস থার্টি এবং এই এক্সের মানটা আমরা তিন এক নং সমীকরণে বসাবো অর্থাৎ ফোর ফোর জায়গায় ফোর বসবে এবং এক্সের জায়গায় এক্সের মানটা বসবে এক্সের মান আমরা পেয়েছি তিন নং সমীকরণে ফাইভ প্লাস টু ওয়াই ফাইভ প্লাস টু ওয়াই বসিয়ে দেব মাইনাস টেন ওয়াই সমান সমান মাইনাস থার্টি এবার আমরা গুণ গুণ করব চার পাঁচা বিশ প্লাস চার দোকানে এইট ওয়াই মাইনাস টেন ওয়াই সমান সমান মাইনাস থার্টি অর্থাৎ এইখানে একটা ক্যালকুলেশন হবে মাইনাস টেন ওয়াই থেকে প্লাস এইট ওয়াই বাদ দিলে মাইনাস টু ওয়াই থাকবে এবং এই পাশে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা এক পাশে চলে যাবে অর্থাৎ মাইনাস থার্টি মাইনাস থার্টি থেকে মাইনাস টোয়েন্টি বিয়োগ হবে অর্থাৎ বিয়োগে বিয়োগে যোগ হবে মাইনাসে মাইনাসে যেটাকে প্লাস হবে আর কি অর্থাৎ মাইনাস টু ওয়াই সমান সমান মাইনাস ফিফটি অর্থাৎ এবার ওয়াই এর মান বের করতে হবে অর্থাৎ ওয়াই রেখে এখানে ভাগ আকারে চলে যাবে হ্যাঁ উল্টে গিয়ে ভাগ হয়ে ভাগ আকারে চলে যাবে অর্থাৎ পঁচিশ দোকানে পঞ্চাশ এবং মাইনাসে মাইনাসে কেটে যাবে অর্থাৎ ওয়াই এর মান বেরোবে টোয়েন্টি ফাইভ এই টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ আমরা রফিকের বয়স ধরেছিলাম টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ রফিকের বয়সই হলো পঁচিশ বছর এবার ওয়াই এর মান তিন নং সমীকরণে বসাবো এক্স সমান সমান ফাইভ প্লাস টু ওয়াই অর্থাৎ আমরা ওয়াই এর স্থলে ওয়াই এর স্থলে ওয়াই এর মানটি বসিয়ে দিব এক্স সমান সমান ফাইভ প্লাস টু ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ এক্স সমান সমান ফাইভ প্লাস পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ অর্থাৎ পঞ্চাশ এবং পাঁচ যোগ করলে হবে পঞ্চান্ন অর্থাৎ এক্স সমান সমান পঞ্চান্ন অতএব আমরা এক কনং প্রশ্নে ধরেছিলাম যে রফিকের পিতার বয়স এক্স বছর অর্থাৎ এক্স সমান সমান পঞ্চান্ন বছর এবং রফিকের বয়স ওয়াই সমান সমান টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স দেন গণম প্রশ্নের উত্তর আমরা ইতিমধ্যে কনং প্রশ্ন হতে পেয়েছি ফোর এক্স মাইনাস টেন ওয়াই সমান সমান মাইনাস থার্টি এটা এক নম্ব এক নং সমীকরণ এবং এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান সমান ফাইভ দুই নং সমীকরণ এক নং থেকে পাই ফোর এক্স মাইনাস টেন ওয়াই সমান সমান মাইনাস থার্টি এখানে মাইনাস টেন ওয়াই সমান সমান মাইনাস থার্টি মাইনাস ফোর এক্স এখানে আমরা মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস কমান নেব অর্থাৎ থার্টি প্লাস ফোর এক্স হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়াই সমান সমান ওয়াই সমান সমান থার্টি প্লাস ফোর এক্স ডিভাইডেড বাই টেন এটা আমাদের তিন নং সমীকরণ এবার এই সমীকরণটাকে 
আমরা এক্স এর এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াই এর মান বেন বের করি অর্থাৎ এইটা আমরা এক্স এর মান আমাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো আমরা ধরতে পারবো এখানে এক্স মাই এক্স এর মান যদি আমরা মাইনাস দশ ধরি এক্স এর মান যদি আমরা এখানে মাইনাস দশ ধরি তাইলে এইখানে হবে থার্টি প্লাস মাইনাস টেন যদি আমরা ধরি তাইলে চার দশকে চল্লিশ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস অর্থাৎ চার দশকে চল্লিশ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস অর্থাৎ মাইনাস ফোরটি থেকে মাইনাস মাইনাস ফোরটি থেকে প্লাস থার্টি যদি আমরা বাদ দিই তাইলে পাওয়া যাবে মাইনাস টেন অর্থাৎ মাইনাস টেনকে যদি আমরা টেন দিয়ে ভাগ করি তাইলে মাইনাস ওয়ান আসবে অর্থাৎ আমরা যদি এক্সের মান মাইনাস টেন নি তাইলে ওয়াইয়ের মান পাবো মাইনাস ওয়ান এবার একইভাবে আমরা যদি এক্সের মান ধনাত্মক সংখ্যা টেন ধরি তাইলে আমরা এবার আবার ক্যালকুলেশন করব ফোর এক্স অর্থাৎ ফোর গুণ টেন ফোর ইন্টু টেন চার দশকে চল্লিশ যোগ ত্রিশ চল্লিশ আর ত্রিশ সত্তর ভাগ দশ অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান সেভেন তারপর আমরা যদি এক্সের মান পনেরো ধরি তাহলে ওয়াইয়ের মান হবে নাইন তারপর আমরা যদি এক্সের মান পঁচিশ ধরি তাহলে আমাদের ওয়াইয়ের মান হবে তেরো এবার দুই নং থেকে পাই দুই নং সমীকরণ থেকে পাই এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান সমান ফাইভ এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান সমান ফাইভ অর্থাৎ মাইনাস টু ওয়াই সমান সমান ফাইভ মাইনাস এক্স এবার আমরা অঙ্কের সুবিধার্থে আমরা এক্সটাকে সামনে নিয়ে আসব দেন তারপর আমরা উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করব মাইনাসে মাইনাস মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করার কারণে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে এবং সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ টু ওয়াই সমান সমান এক্স মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ ওয়াই সমান সমান এক্স মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু এটা চার নম্বর সমীকরণ এবার এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য আমরা ওয়াই এর মান বের করব এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াই এর মান বের করব এইখানেও আমরা এক্স এর মান আমাদের নিজেদের মতো আমরা ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারব আমরা যদি এক্স এর মান মাইনাস থ্রি ধরি তাহলে ওয়াই এর মান মাইনাস ফোর হবে এক্স এর মান মাইনাস থ্রি অর্থাৎ মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ মাইনাস থ্রি এবং মাইনাস ফাইভ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় অর্থাৎ পাঁচ আর তিন আট ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ আমরা যদি এইটকে টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে হবে মাইনাস ফোর মাইনাস এইটকে টু দ্বারা ভাগ করলে আমাদের হবে মাইনাস ফোর অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান মাইনাস ফোর আমরা যদি এক্সের মান সেভেন্টিন ধরি তাহলে ওয়াইয়ের মান হবে সিক্স এক্সের মান সেভেন্টিন মাইনাস ফাইভ সেভেন্টিন থেকে আমরা যদি মাইনাস ফাইভ করি তাহলে হবে টুয়েলভ টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই টু টুয়েলভকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলে আমাদের ওয়াইয়ের মান আসবে সিক্স দেন আমরা তারপর এক্সের মান যদি তেত্রিশ ধরি তাহলে ওয়াইয়ের মান আসবে ফোরটিন তারপর আমরা যদি এক্সের মান ফোরটি ওয়ান ধরি তাহলে ওয়াইয়ের মান আসবে এইটিন দেন তারপরে আমরা ছক্কা গোসে স্থানান্তর করব আমরা ছক্কা গোসে স্থানান্তর করব আমরা সর্বপ্রথম ছক্কা গোজের এক্স ও এক্স বার ও ওয়াই ও ওয়াই বার নামে দুটি সরলরেখা অঙ্কন করব যা ও বিন্দুতে সেট করবে যা ও বিন্দুতে সেট করবে অর্থাৎ 
আমরা ও ছক নম্বর এক এবং ছক নম্বর দুয়ে যে মানগুলো পেয়েছিলাম সেই মান অনুসারে আমরা ছক কাগজে সরলরেখা স্থাপন করব আমরা এক্স এক্স ও এক্স বার ওয়াই ও ওয়াই বার অক্ষের প্রতি ঘরের মানকে এক একক করে ধরা হয়েছে এবং প্রতি ঘরের বাহুর দৈর্ঘ্যকে এক একক করে ধরা হয়েছে ধরে আমরা লেখটি সম্পন্ন করব তারপর আমরা লেখ সম্পর্কে আমরা লিখব এক্স ও এক্স বার ও ওয়াই ও ওয়াই বার যথাক্রমে এক্স ও ওয়াই অক্ষ এবং ও মূল বিন্দু উভয় অক্ষের ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহুকে দৈর্ঘ্যের একক ধরি এবং সক্কাগজ এর সক্কাগজের এক নং সকের মাইনাস টেন কমা মাইনাস ওয়ান টেন মাইনাস টেন কমা সেভেন ফিফটিন কমা নাইন টোয়েন্টি ফাইভ কমা থার্টিন বিন্দুগুলোকে সক্কাগজে স্থাপন করি ওই বিন্দুগুলোকে যোগ করে বর্ধিত করি তাহলে সমীকরণ এক নং দ্বারা নির্দেশিত সরল রেখাটি পায় আবার সক কাগজ দুই এর মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফোর সেভেন্টিন কমা সিক্স থার্টি থ্রি কমা ফোরটিন ফোরটি ওয়ান কমা এইটিন বিন্দুগুলোকে সক কাগজে স্থাপন করি এই বিন্দুগুলো যোগ করে বর্ধিত করি উক্ত সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সরল রেখা পূর্বে সরল রেখায় এ বিন্দুতে সেট করে অর্থাৎ এ হচ্ছে উভয় সরল রেখার সাধারণ বিন্দু যা যার স্থানাঙ্ক পঞ্চান্ন কমা পঁচিশ উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে অর্থাৎ লেখচিত্র থেকে দেখা যায় এ বিন্দুর ভুজ ফিফটি ফাইভ এবং কোটি টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ নির্ণয়ের সমাধান এক্স কমা ওয়াই সমান সমান ফিফটি ফাইভ ইন ফিফটি ফাইভ কমা টোয়েন্টি ফাইভ যা খ এ খ হতে প্রাপ্ত মানের সমান অর্থাৎ সত্যতা যাচাই করা হলো অর্থাৎ আমরা খন অংয়ে পেয়েছিলাম যে রফিকের বাবার বর্তমান বয়স পঞ্চান্ন বছর এবং রফিকের বর্তমান বয়স পঁচিশ বছর যা আয়ত লিখটি থেকেও আমরা পেলাম অর্থাৎ সত্যতা যাচাই করা হল সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ক পিথাগ্রসের উপবর্তটি বিবৃতি কর দুই নম্বর একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি বাহু ও অতিভুজের অনুপাত ফাইভ অনুপাত তেরো হলে অপর বাহু কত তিন কোনো ত্রিভুজের একটি বাহু দৈর্ঘ্যের এমনভাবে অনুপাত লেখো যা একটি সমকোণী ত্রিভুজের ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব চার এবিসি ত্রিভুজের এ বি স্কোয়ার সমান সমান বিসি স্কোয়ার প্লাস সি এ স্কোয়ার হলে কোন কোনটি সমকোণ হবে অর্থাৎ এবার আমরা চলে যাব সমাধান পর্বে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ক সমাধান পিতাগ্রাসের উপবাদ্যটি হল একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের উপর দুই বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয়ের সমষ্টির সমান অর্থাৎ পিতকরসের উপবর্তটির বিবৃতি হল অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার দুই নং প্রশ্নের সমাধান মনে করি সমকোণী ত্রিভুজের একটি বাহু ফাইভ এক্স একক এবং সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ থার্টিন এক্স একক এবং সমকোণী ত্রিভুজের অপর বহু এ একক সমকোণী ত্রিভুজের পৃথকরসের উপবাদ্য ব্যবহার করে পায় 
সমকোণী ত্রিভুজের পৃথকারেশ্বর বুধটি ব্যবহার করে পাই অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার আমরা জানি যে সমকোণী ত্রিভুজের পিতাকারসের উপবদ্ধ ব্যবহার করলে আমরা পাই যে অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা অতিভুজ পেয়েছি অতিভুজ ধরেছি থার্টিন এক্স অর্থাৎ থার্টিন এক্স স্কোয়ার সমান সমান ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার এবার আমরা এ স্কোয়ার সমান সমান থার্টিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার সমান সমান থার্টিন এক্স কে বর্গ করলে আমাদের আমরা পাই ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স কে বর্গ করলে পাই টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান এক্স স্কোয়ার থেকে টোয়েন্টি এক্স স্কোয়ার বাদ দিলে আমরা পাই ওয়ান এক্স স্কোয়ার স্কোয়ার উঠে গিয়ে বর্গমূলে রূপান্তরিত হয় আমরা বর্গমূল করব এখানে অর্থাৎ বর্গমূল করলে আমরা এ সমান সমান পাবো বারো এক্স অর্থাৎ সমকোণী ত্রিভুজের অপর বাহুর দৈর্ঘ্য বারো এক্স একক সমকোণী ত্রিভুজের অপর বাহুর দৈর্ঘ্য বারো এক্স একক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তিন একটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহুদয়ের অনুপাত যদি তিন অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ হয় তাহলে সমগণী ত্রিভুজটি আঁকা সম্ভব কারণ আমরা আগেই জেনেছি যে পিতাগারসের উপবদ্ধের অনুসারে অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার অর্থাৎ যদি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব প্লাস ভূমি লম্ব যদি তিন স্কোয়ার এবং থ্রি স্কোয়ার এবং ভূমি যদি ফোর স্কোয়ার হয় তাহলে অতিভুজটি হবে ফাইভ স্কোয়ার তাহলে দেখা যাক থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ থ্রিকে স্কোয়ার করলে হয় নাইন এবং ফোরকে স্কোয়ার করলে হয় চার চারিশ ষোলো অর্থাৎ সিক্সটিন তাহলে সিক্সটিন প্লাস নাইন সিক্সটিন প্লাস নাইন করলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ এবং এদিকে ফাইভকে স্কোয়ার করলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ গুণ ফাইভ অর্থাৎ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ দুই পাশেই আমরা মিল পাচ্ছি এই থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার করলেও টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে এবং ফাইভকে স্কোয়ার করলেও টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে যা পৃথকারসের উপবাদ্যকে সিদ্ধ করে অর্থাৎ আমরা যদি সমকোণী ত্রিভুজের বাহুদয়ের অনুপাতকে তিন অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ নি তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব হবে চার নং এ বি সি ত্রিভুজের এ বি স্কোয়ার প্লাস সমান সমান বি সি স্কোয়ার প্লাস সি এ স্কোয়ার হলে কোন কোনটি সমকোণ হবে তাহলে এখানে আমি বলবো কোন সি সমকোণ হবে কেননা এখানে এ বি স্কোয়ার সমান সমান বি সি স্কোয়ার প্লাস সি এ স্কোয়ার অর্থাৎ এ বি স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার মানে হলো অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার অর্থাৎ কোন সমকোণী ত্রিভুজ যদি এ বি অতিভুজ হয় তাহলে বাকি অতিভুজের বিপরীত পাশে সমকোণ অবস্থিত হয় অর্থাৎ তার বিপরীত কোনটি হবে কোন সি অর্থাৎ সি কোনটি হবে সমকোণ আমি চিত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছি বিষয়টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন খ আয়াত ও আয়াত ক্ষেত্রের মধ্য পার্থক্য কোথায় দুই ট্রাপেজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো তিন ঘনক ও ঘনবস্তুর মধ্যে পার্থক্য কোথায় চার একটি সমভূমিক বেলনের ব্যাসার্ধ তিন দশমিক সাত পাঁচ সেমি এবং উচ্চতা এগারো দশমিক পাঁচ শূন্য সেমি বেলনের ক্ষেত্রফল কত পাঁচ নম্বর একটি চতুর্ভুজ আঁকতে কমপক্ষে কতটি অনন্য নিরপেক্ষ উপাত্তের প্রয়োজন 
যে কোনো সরল রেখা একটি বৃত্তকে সর্বাধিক কয়টি বিন্দুতে সেট করতে পারে সাত একটি চাকার ব্যাসাদ্য চৌত্রিশ সেন্টিমিটার হলে চাকাটি একবার ঘুরে ঘুরলে কত সেন্টিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে প্রশ্নের সমাধানে চলে যায় সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন খ সমাধান আয়ত ও আয়ত ক্ষেত্রের মধ্য মধ্য পার্থক্য নিম্নরূপ আয়ত যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং প্রত্যেক কোন সমকোণ তাকে আয়ত বলে আর আয়ত ক্ষেত্রটি হলো আয়ত দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে আয়ত ক্ষেত্র বলে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সমাধান দুই ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল সমান সমান এক বাই দুই ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগ ফল গুণ সমান্তরাল বাহুদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল সমান সমান এক বাই দুই সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগ ফল গুণ সমান্তরাল বাহুদয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন ঘনক ও ঘনবস্তুর মধ্য মূল পার্থক্য হল তলের ক্ষেত্রফল ঘনকের তলগুলো ক্ষেত্রফল অবশ্যই সমান হবে কিন্তু ঘনবস্তু তলগুলোর ক্ষেত্রফল সমান হতেও পারে আবার নাও হতে পারে চার নং প্রশ্নের সমাধান মনে করি বেলনের ব্যাসাদ্য আমরা সাধারণত বেলনের ব্যাসাদ্যকে আর দ্বারা নির্ণয় করি আর সমান সমান থ্রি দশমিক সেভেন ফাইভ সেন্টিমিটার এবং বেলনের উচ্চতা উচ্চতাকে আমরা এজ দ্বারা প্রকাশ করি উচ্চতা হল এলিভেন দশমিক ফাইভ জিরো সেন্টিমিটার অতএব বেলনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমান সমান সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হল টু পাই আর টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইস বর্গ একক অর্থাৎ টু ইন্টু পাই ইন্টু আর এবং ইন্টু আর প্লাস এইস অর্থাৎ আর এর মান দেওয়া আছে থ্রি দশমিক সেভেন ফাইভ প্লাস এইস এর মান এলেভেন দশমিক ফাইভ জিরো বর্গ সেন্টিমিটার টু ইন্টু পায়ের মান আছে থ্রি দশমিক ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণ থ্রি দশমিক সেভেন ফাইভ ইন্টু ফিফটিন দশমিক টোয়েন্টি ফাইভ এই সংখ্যাগুলো গুণ করলে আমরা গুণফল পাই থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি নাইন দশমিক থ্রি ওয়ান নাইন সেভেন বর্গ সেন্টিমিটার অর্থাৎ থ্রি ফাইভ নাইন দশমিক থ্রি টু বর্গ সেন্টিমিটার বেলনের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি নাইন দশমিক থার্টি টু বর্গ সেন্টিমিটার একটি চতুর্ভুজ আঁকতে কমপক্ষে পাঁচটি অনন্য নিরপেক্ষ উপাত্তের প্রয়োজন অনেক সময় কম উপাত্ত দেওয়া থাকলেও বিশেষ চতুর্ভুজ আঁকা যায় এক্ষেত্রে যুক্তি দ্বারা পাঁচটি উপাত্ত পাওয়া যায় যে কোনো সরল রেখা একটি বৃত্তকে সর্বাধিক দুইটি বিন্দুতে সেট করতে পারে যে কোনো সরল রেখা একটি বৃত্তকে সর্বাধিক দুইটি বিন্দুতে সেট করতে পারে সাত নং প্রশ্ন প্রশ্নের সমাধান মনে করি চাকার ব্যাসাদ্য আর সমান সমান থার্টি ফোর সেন্টিমিটার এবং চাকার পরিধির সূত্র আমরা জানি চাকার পরিধির সূত্র হল চাকা হলো গোলাকার অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি সূত্র হলো টু পাই আর একক অর্থাৎ চাকা গোলাকার যেহেতু তাই আমরা বৃত্তের পরিধির সূত্রটা চাকার পরিধির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি টু ইন্টু পাই ইন্টু সেন্টিমিটার টু ইন্টু পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু সেন্টিমিটার তিনটি সংখ্যা গুণ করলে পাই টু হান্ড্রেড থার্টিন দশমিক সিক্স থ্রি সেন্টিমিটার প্রায় শাখাটি একবার ঘুরলে টু হান্ড্রেড দশমিক সিক্সটি সেন্টিমিটার প্রায় অতিক্রম করবে
সৃজনশীল প্রশ্ন তিন কোন বর্গের পরিসীমা বারো সেন্টিমিটার এবং একটি আয়াতের বাহু দৈর্ঘ দুই সেন্টিমিটার সৃজনশীল প্রশ্ন ক চিত্র সহ ঘুড়ির সংজ্ঞা লেখ অঙ্কনের বিবরণ সহ উদ্দীপকের আলোকে বর্গটি আঁক গ ক্ষতে অঙ্কিত বর্গের কর্ণকে উদ্দীপকের আয়াতের কর্ণ ধরে আয়াতটি আঁক অঙ্কনের বিবরণ সহ তিন নং প্রশ্নের সমাধান ঘুড়ি যে চতুর্ভুজে দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান তাকেই ঘুড়ি বলে খনং প্রশ্ন ছিল অঙ্কনের বিবরণ সহ উদ্দীপকের আলোকে বর্গটি আঁক উদ্দীপকের দেওয়া আছে বর্গের পরিসীমা বারো সেন্টিমিটার বর্গের বাহু দৈর্ঘ্য এ হলে পরিসীমা হবে ফোর এ অর্থাৎ ফোর এ সমান সমান বারো সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক বাহু দৈর্ঘ্য এ সমান সমান বারো ডিভাইডেড বাই চার অর্থাৎ এ সমান সমান থ্রি অর্থাৎ বর্গের এক বাহু দৈর্ঘ্য তিন সেন্টিমিটার বর্গক্ষেত্রের এক বাহু দৈর্ঘ্য তিন সেন্টিমিটার হলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হলো বাহুর দৈর্ঘ্য গুণ বাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ আমরা সহজে বর্গক্ষেত্রটি অঙ্কন করতে পারবো অঙ্কনের বিবরণ যে কোনো রশ্মি সর্বপ্রথম আমরা যে কোনো রশ্মি বিই নি বিই এর উপর বি বিন্দুতে বি এফ লম্ব বিই আঁকি বি বিন্দুতে বি এফ লম্ব আঁকি বিই বি এফ লম্ব বিই আঁকি বি এফ ও বিই থেকে বি সি সমান সমান বি এ সমান সমান এ কেটে নি এ ও সি কে কেন্দ্র করে এ এর সমান ব্যাসর্দ নিয়ে বিই এর একই পাশে দুইটি বৃত্ত চাপ আঁকি যা পরস্পরকে ডি বিন্দুতে সেট করে অর্থাৎ এ ডি ও সি ডি যোগ করি অর্থাৎ এ ডি ও সি ডি যোগ করলে এ বি সি ডি উদ্দিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র হবে গণ খনং হতে পায় বর্গক্ষেত্রের এক বাহু দৈর্ঘ্য আমরা অলরেডি পেয়েছি থ্রি সেন্টিমিটার বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে থ্রি রুট টু বর্গ সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমরা এক বাহু দৈর্ঘ্য অলরেডি উদ্দীপকে দেওয়া ছিল টু সেন্টিমিটার এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য পেয়েছি থ্রি রুট টু যা ই দ্বারা প্রকাশ করছে বিশেষ নির্বাচন মনে করি আয়াতের কর্ণের দৈর্ঘ্য ই সমান সমান থ্রি রুট টু এবং বাহু দৈর্ঘ্য এ সমান সমান টু সেন্টিমিটার দেওয়া আছে আয়াতটি আঁকতে হবে অঙ্কনের বিবরণ যে কোনো রশ্মি এ ই থেকে এ বি সমান সমান এ নি এবং এ বিন্দুতে এ এফ লম্ব এ ই আঁকি বি বিন্দুতে কেন্দ্র করে ই এর সমান ব্যাসাদ নিয়ে এ এফ এর ওপর একটি বৃত্ত চাপাকি যা এ এফ কে ডি বিন্দুতে সেট করে বি ও ডি কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ ডি এবং এ এর সমান ব্যাসাদ নিয়ে কোন ডি এ বি এর অভ্যন্তরে দুটি বৃত্ত চাবাকে যা পরস্পরকে সি বিন্দুতে ছেদ করে সিডি যোগ করি সিডি ও বিসি যোগ করি অর্থাৎ সিডি ও বিসি যোগ করলেই এ বি সি ডি হবে উদ্দিষ্ট একটি আয়ত ক্ষেত্র তো এই ছিল আজকের এই পর্যন্তই ভিডিও পরবর্তী ভিডিওর আপডেটগুলো পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে হবে এবং পাশে থাকা বেল বাটন বাজিয়ে দিতে হবে যাতে করে পরবর্তী ভিডিও আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
तुम्हारा नोटिफिकेशन पाओ